ഹലോ എല്ലാവർക്കും അഫൗക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മധുരമാണ് ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വീറ്റ് നോക്കാം എഗ് പൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തവയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ തന്നെ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളാണ് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും നമ്മൾ പുഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിനൊക്കെ പകരം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉള്ള നല്ല സോഫ്റ്റും എന്നാൽ പുറം നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി കണ്ടോ പുറം നല്ല ക്രഞ്ചി എന്നാൽ ഉള്ള നല്ല നമ്മൾ പുഡിങ് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്പൂണിലാണ് മെഷറും കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഇതിനൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്പൂണിൽ പത്ത് സ്പൂൺ മൈദ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ആ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു ഒരു കണക്കാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലൊരു പത്ത് സ്പൂൺ അളന്നെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ നല്ല നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് സ്പൂൺ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണിത് ഉപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി അളന്നെടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ അതിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിന് മധുരത്തിനായിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു നേരത്തെ എടുത്ത് അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആയാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ അളന്നെടുക്കാം ചെറിയൊരു മധുര ഇതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധികം മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ചെറിയൊരു മധുര ഇതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ആ ഔട്ടർ ലെയറിൽ മധുരം ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യും രണ്ട് സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബട്ടർ ഉപ്പില്ലാത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുക്കീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡോ ആണ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക കയ്യിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബട്ടറുണ്ട് പാത്രത്തിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രാക്ക്സ് വരും നമ്മളിതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഈ ഒരു പാനിലാണ് പൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ആവുന്ന വിധം പ്രസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രാക്ക്സ് വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മാവ് റെഡിയാണ് ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞാനൊന്ന്
ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുത്തി കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കുക്ക് ചെയ്യണ ടൈമിൽ ഒങ്ങുന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർക്കോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണിത് നമ്മളെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പൂണിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഗ് പൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് അതൊരു പത്ത് സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സ്പൂണിൽ ഒരു പത്ത് സ്പൂണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് സ്പൂണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നല്ലപോലെ ഇതും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മധുരം നോക്കാം കേട്ടോ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണം അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഒന്ന് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലൈസൻസ് ഒരു ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വാനിലൈസൻസും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കുക അത് ഓപ്ഷണലാണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനിലൈസൻസ് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ദീൽക്കണ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മുട്ട അടിച്ചിട്ട് തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ മധുരം നോക്കാം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു താവ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പൈ ക്രസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ ആ മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം മുട്ടയിലുള്ള നല്ലപോലെ അടി നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അടയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കുറച്ച് താഴായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ടൈം ഒന്ന് ആവട്ടെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ബബിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനുള്ള അപ്പോൾ ഫോർക്കോ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്
ആ ടൈമിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിൽ അടപ്പിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആ വെള്ളം നമ്മളെ പൈക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിന് ടൈം നമുക്കിത് എങ്ങനെ കുക്ക് ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ആയി എന്നാണ് കത്തിയൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കുത്തി നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായി നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കാം അടർത്തണ ടൈമിൽ മെല്ലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം പുറത്തത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ പൊടിയണ പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മെല്ലെ അടർത്തി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടർന്ന് പോരൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഒരു ലെയർ ക്രിസ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് പായ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി പിന്നെ ഓവൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാനിൽ തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പുറം നല്ല ക്രഞ്ച് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് എന്നാൽ മുഗൾ ഭാഗം നല്ല പുഡിങ് പോലെയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസിൽ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ മുകളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ താഴെ നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പോലെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള